怎么来了？又进来来。姐，快坐。哎，兰兰，你一个人在家吗？啊、哦，真饱他，上班去了。姐，你今天来是不是有什么事儿啊？兰兰，还真有事儿。姐今天过来，就是想给你借点钱。借钱？姐，你这是不是出什么事儿了？没什么事儿，是这样的。你看，我和你姐夫都结婚那么多年了，我就想着，这一直打工也不是个办法，也攒不下来钱，我就想给你借点钱，想干点生意。啊，原来是这样。那姐，你要借多少啊？你先借给我五万块钱吧。五万，这么多？姐，我们这手里也没这么多钱。兰兰，你们最忙能会没钱呢？这最忙，可是干着大工程呢。姐，他是干着大工程不错。不过他把我们家的钱啊都拿去投资了，我们现在手里也没这么多钱。兰兰，那你现在手里有多少钱呀？先拿出来，让姐先用用。我们家现在加起来估计也就一万块钱吧。那一万就一万吧，先让先让我用用吧。那行，那我给你拿去。你这什么意思呀？什么意思，姐？人家不说了吗？亲兄弟还名在那呢，你最起码也要给我打个欠条吧？兰兰，这咱们两个可是亲姐妹呀，姐给你借钱，还需要打欠条吗？怎么不需要？姐，这个欠条你不打，等尊宝回来了，我怎么跟他交代呀？那好，我打。姐，写清楚点啊。名字、日期都别忘了啊！好，姐，我跟你说，你要不是我亲姐，这一万块钱我还不可能借给你呢。是，兰兰，我写好了，你看行不行？名字，名字，别忘了啊！哎，这好了吧？啊，行，来，那没什么事，兰兰，我就先走了。啊，姐，你不在这吃饭了？我先走吧。我真没想到，兰兰她家那么有钱，只借给我一万块钱。哎，一万就一万吧，我还是去静静家再借点吧。静静，静静，大姐。舅舅，你在家吗？大姐，你怎么来了？舅舅，是这样的，姐今天过来想给你借点钱。借钱？借钱干什么呀，大姐？你看，我和你姐夫结婚那么多年了，一直想在城里买套房子，到现在还没买上呢。这你外甥，你外甥女儿马上就要上学了，我就想做点生意，赚点钱，在城里买个房子，他两个以后上学也方便。你能不能借过一点？做生意好呀，做生意啊确实比打工强。那大姐，你想借多少呀？这做生意，本钱比较多，你就你就借我十万吧。十万，大姐，你想什么呢？这我们家哪有那么多钱呀？你要说你借个三千五千的，那我能拿给你。十万那么多，我们家可没有。再说了，这我们家只有我老公一个人在外面打工，一个月也就三五千块钱。我们家一家四口，有老人，有孩子的，全家的开销啊，都靠他一个人。我哪有那么多钱借给你啊？大姐，你怎么不去二姐家呀？二姐家条件多好呀！静静，你二姐家我已经去过了，她说她的钱呀、啊、都投资到项目上面去了，她只借过我一万块钱。大姐，你看二姐家那么有钱，她才借给你一万块钱，这我们家条件都不如二姐，我哪能借给你那么多呀？大姐。这个钱啊，我真借不了你，我们家实在没钱，要不你自己再想想办法吧。那好，静静，你们家没有的话，我也不能为难你，姐回去再想想办法。那没什么事，姐就先走了。哎，大姐，你等一下，那个我们家自己种的菜，我给你拿点儿，你在这等我一下。大姐，这是我刚给你摘的菜，都是我自己种的
，一会儿拿回去吃吧。那好，舅娘，我走了。这我父母走得早，我那两个妹妹，是我一手带大的。我真没想到，现在嫁人了，竟然能这样对待我。这我遇到困难了，给他们两个借点钱。这兰兰，她家那么有钱，竟然只借给我一万块钱，还让我给她打欠条。这静静够过分了，不但没借过钱，而且还给我拿出来一袋子青菜来糊弄我。还说，是自己家种的菜，什么菜呀？啊，这不是菜呀，这里面怎么有张纸呀？啊，还有张卡。大姐，我知道你心里肯定是在怨我，怨我没有帮你，我也是没有办法呀，我也有苦衷。这张卡里啊有十万块钱，是我和你妹夫所有的积蓄了。刚才在门口的时候啊，我之所以没告诉你，是因为你妹夫就在家里面，我怕他听到了，所以啊，我才没有当面把这个钱给你。他如果知道的话，肯定不会同意的。姐，我知道我们父母走得早，小时候啊都是你一个人，辛苦把我和二姐两个人拉扯大。既然你找到了我，我肯定会帮你的。你对我的恩情，我都记着呢。不管你做什么，我都会支持你，因为我们永远都是一家人。这真没想到，是我误会舅娘了。这舅娘，她家的条件虽然不好，还借给我十万块钱。妹妹，你放心，等我做生意有钱了，我不会忘你的，在姐心里，永远会记着你的好的。这几年过去了，经过这静静帮助我，我做生意啊也发达了。不管怎么说，我不能忘了静静。这次我回来，我来看看静静。静静，静静，谁呀、啊？哎，你是谁呀、啊？我是这家主人呀、啊。你说什么？这不是我妹妹家吗？什么？你妹妹呀？我都在这儿住好几年了。住几年了？怎么可能呢？那我妹妹呢？你妹妹？你妹妹是谁呀？我妹妹，她叫静静。静静？哦，你说是赵静对吧？啊，对。啊，我想起来了，就是她呀，把房子卖给我的。卖给你了？怎么会这样呢？哎，我问你，她现在去哪了？嗯，我听说呀，她好像离婚了，然后就把房子给卖了。然后他现在好像去回老家住了。那好，我知道了，谢谢你啊，大兄弟，我先走了。啊，不客气。静静，大姐，你怎么回来了？静静，我想你了，你怎么搬回老家住了？没事儿，大姐，我这不是想回老家了吗？所以啊，就搬回来住了。静静，你就不要再骗我了。我听说了，你那房子都卖了，是不是因为我呀？不是的，大姐，你别想那么多。都是我不好，当初我给你借钱，害得小志也跟你离婚了。静静，对不起，是大姐拖累了你。大姐，你别再说了，这都过去的事了，就别提他了。对了，大姐，你现在过得怎么样呀？静静，现在大姐过得挺好的。这次我和你姐夫出去做生意，运气挺好的，挣了不少钱。现在我们在县城也没房子了。哎，姐，你现在过得那么好呀？只要你过得好，我就开心了。静静，我能有今天啊，多亏你帮助我呀。要不是你借过那十万块钱，姐也不会有现在的好日子。这次我回来就是接你的，你给姐去县城吧。姐，我就不去了，这我在老家住的挺好的。好什么呀？你看看你们家的老房子都破成什么样了，静静，你就听姐的话吧，跟姐一起走吧。现在，姐有这个能力了，不能再让你在这里受苦了。可是，可是什么呀？你心上都说了，我们都是一家人，你跟姐还客气呀？
行，嗯，那我知道了，姐，走，回去收拾收拾，咱现在就走。